హాయ్ ఎవరివాన్ దిస్ ఇస్ ఎలిజబెత్ వెల్కమ్ టు ఎలీస్ వాల్ మరి మా హ్యాపీ గార్డెనర్స్లో అయితేనండి మేము ఈ స్ట్రాబెర్రీ శాప్లింగ్స్ డిస్ట్రిబ్యూషన్ అనేది చేపట్టాము ప్ర ప్రతిష్టాత్మకంగా సో దానికి సంబంధించి మాకు స్ట్రాబెర్రీ శాప్లింగ్స్ అయితే వచ్చాయండి చాలా బాగున్నాయి మేము ఈచ్ శాప్లింగ్ వచ్చి పద్నాలుగు రూపాయలకి ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అయితే ఆల్రెడీ బుక్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తున్నాము అయితే బయట ఇది ఫ్రూట్ వచ్చిన తర్వాత చిన్న కుండీలో పెట్టి ఇస్తారు అదైతే చాలా హండ్రెడ్ రూపీస్ దాకా తీసుకుంటున్నారు మేము దీన్ని కేవలం పద్నాలుగు రూపాయలకి సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్గా ఇవ్వడం జరుగుతుందండి అదే విధంగా ఇవి ఇది ఆర్డర్ చేసిన ప్రతి ఒక్కరికి కూడా స్వీట్ సెన్సేషన్ అని అంటే నంబర్ ఆఫ్ వెరైటీస్ ఆర్ దేర్ అంటే ఐ మీన్ సిక్స్ వెరైటీస్ మెయిన్ కామన్ వెరైటీస్ ఉన్నాయి స్ట్రాబెర్రీస్లో మేము తెప్పించింది ఏంటంటే వింటర్ డాన్ అనే వెరైటీ అండి ఇది అన్ని పరిస్థితులకి మనకి చక్కగా తట్టుకొని మన వాతావరణంలో సర్వైవ్ అవుతుంది అన్నమాట దీంతో పాటు మేము ఇది ఆర్డర్ చేసుకున్న వాళ్ళకి ప్రతి ఒక్క మెంబర్కి కూడాను ఇదిగోనండి స్వీట్ సెన్సేషన్ అని ఇది మేము ఒకటి ఫ్రీగా ఇవ్వడం జరుగుతుంది చూసారా మొక్కలు అయితే ఎంత హెల్దీగా ఉన్నాయో అసలు చాలా బాగున్నాయి వచ్చిన ప్రతి ఒక్కళ్ళు కూడా అదే ఎక్స్ప్రెస్ ఎక్స్ప్రెస్ చేశారు ఇప్పుడు దాకా ఇలాంటి హెల్దీ శాప్లింగ్స్ మేము ఎక్కడ తీసుకోలేదని చాలా హ్యాపీ అంటే చాలా హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నారు అదేవిధంగా మరి మెంబర్స్ అంటే వాలంటీర్స్ కూడా పాపం వాళ్ళ వాళ్ళ పాయింట్స్లో చాలా బాగా వచ్చిన వాళ్ళకి ఇవన్నీ ఇచ్చి చాలా సర్వీస్ ఓరియెంటెడ్గా వాళ్ళు చేస్తున్న కృషి కూడా అభినందనీయమండి ఈ విషయంలో అందరికీ అందరు అడ్మిన్స్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అదేవిధంగా అందరు వాలంటీర్స్కి హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు అండి ఆ మెంబర్స్ కూడా అంత మంచి జరగాలని అదేవిధంగా అందరూ ఎన్నెన్నో స్ట్రాబెర్రీస్ పండించాలని నేను హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నానండి వాళ్ళ యొక్క అభిప్రాయాలను కూడా ఇప్పుడు మీతో షేర్ చేస్తాను స్ట్రాబెర్రీస్ సంబంధించి రీపోర్టింగ్ అండ్ అదర్ విషయాలు కూడా ఈ వీడియోలో చెప్పడం జరిగిందండి మీరు చూడండి ఎంటైర్ కేర్ గురించి చెప్పాను జాగ్రత్తగా వీడియో ఎక్కడ కూడా స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఇదండి విషయము అందరికీ కూడా హ్యాపీ గార్డెనింగ్ అదేవిధంగా ఆల్ ది బెస్ట్ హ్యాపీ గార్డెనర్స్ గ్రూప్ మెంబర్ మహిమా కుమారి గారు వాళ్ళ హస్బెండ్ ఈరోజు స్ట్రాబెర్రీ శాప్లింగ్స్ కలెక్ట్ చేసుకోవడానికి మా ఇంటికి వచ్చారు సో వాళ్ళు ఇరవై శాప్లింగ్స్ బుక్ చేసుకున్నారండి ఇరవై వింటర్ డౌన్ శాప్లింగ్స్కి మేము గ్రూప్ తరఫు నుంచి ఒక స్వీట్ సెన్సేషన్ ఫ్రీగా ఇస్తున్నాము సార్ శాప్లింగ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి సార్ హెల్దీగా ఉన్నాయా సార్ చాలా బాగుంది శాప్లింగ్స్ బాగున్నాయా సార్ హెల్తీగా చాలా హెల్తీగా చూసారు ఎంత గ్రీన్ ఎంత బాగుందో కదా చాలా బాగుంది చాలా బాగున్నాయి థ్యాంక్ యూ ఇది కూడా చాలా బాగుంది గ్రూప్ విషయంలో మీరు ఎలా ఉన్నారు సార్ గ్రూప్ బాగుందా మీ మిస్సెస్ చెప్తున్నారు గ్రూప్ గురించి చెప్తున్నారు ఓకే చాలా బాగుంది అంత చాలా ఇదిగా ఉంది కోపరేషన్ గా అంత మంచి న్యూస్ షేర్ చేసుకుంటున్నారు అంతగా అంత అందరూ కలిసి చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఇంకా డెవలప్ అవ్వాలి ఇది మీ ఛానల్ గ్రూప్ అంతా అందరికి చాలా ఉపయోగపడాలి అనేసి అనుకుంటున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ ఇదేనండి కస్తూరి పద్మ గారు మై హ్యాపీ గార్డెన్స్ మేము గ్రూప్ మెంబర్ ఇప్పుడు స్ట్రాబెర్రీ శాప్లింగ్స్ తీసుకోవడానికి వచ్చారు ఆవిడ పాపం ఆవిడతో పాటు ఆవిడ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి లీలా కోటేశ్వరి గారికి ప్లస్ శ్రీమతి గారికి కూడా ఆవిడే తీసుకెళ్తున్నారు ఎలా ఉన్నాయండి షాప్లింగ్స్ చాలా బాగున్నాయి ధన్యవాదాలు మీరు చేసే సేవకి నేను కూడా మీ దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తా కొన్ని ఒక త్రీ ఫోర్ మంత్స్ లో నేను కూడా యాక్టివ్ గా పార్టిసిపేట్ చేస్తాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పద్మ గారు రమణ గారు స్ట్రాబెర్రీ షాప్లింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి సార్ చాలా బాగున్నాయండి హెల్దీగా ఉన్నాయి హ్యాపీయా మీకు ఒక సాప్లింగ్ కూడా ఫ్రీగా వచ్చింది చూసుకున్నారు కదా నచ్చిందా ఆల్ ది బెస్ట్ అండి హ్యాపీ గార్డెనింగ్ మళ్ళీ మీరు విత్ ఫ్రూట్స్ మాకు పిక్స్ షేర్ చేయాలి గ్రూప్ లో Thank you, sir. Thank you, thank you so much. 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 And thanks, madam, for all the distribution. It's not an easy job. We will chase the love distribution. Believe me, it's very, very tough to go and distribute. Or, you know, at least procure and, you know, pack it. We need to go some care here, Ali. అందరికి హాయ్ అండి అడ్మిన్స్ కు ధన్యవాదాలు మొక్కలు అన్ని చాలా చాలా బాగున్నాయి స్పెషల్ థ్యాంక్స్ టు అపారా సార్
హాయ్ సుమాలియా దిస్ ఇది వేసుకున్నావా నీవి షాప్లింగ్స్ ఎలా ఉన్నాయి చాలా బాగున్నాయి మంచి పెద్ద పెద్ద ఉన్నాయి పెట్టగానే కొంచెం తొందరగా కాయలు కాసి ఎలా అంటే నెక్స్ట్ మంత్ హార్వెస్ట్ పిక్ పెడతావు అయితే నువ్వు ఎన్ని ఉన్నాయి కౌంట్ చేసుకున్నా ఒకసారి అవునా అదే లేదు అంటారు కదా సామెత అలా ఉంది అంటే కొసరు ముద్దని అంటే ఇప్పుడు నీకు ఫ్రీ గా వస్తుంది కదా ఇప్పుడు నీకు థర్టీ రూపీస్ వన్ త్రీ రూపీస్ పడ్డది బతికించి చంగించర్ల నుంచి వచ్చేవా యూఆర్ హ్యాపీ విత్ ద స్ట్రాబెరీ సాప్లింగ్స్ బాగా వచ్చినాయి అమ్మ హెల్దీగా లాంగ్ టాల్ గా గ్రో అయినాయి హెల్దీగా వచ్చినాయి సో హ్యావ్ ఎంజాయ్ మంచిగా గార్డెనింగ్ చేసి స్ట్రాబెరీస్ బాగా తినండి ఓకే థ్యాంక్ యూ స్ట్రాబెరీస్ కి ఎలాంటి పాట్స్ కావాలంటేనండి మినిమం సిక్స్ ఇంచ్ హైట్ ఉండాలండి సిక్స్ టు టెన్ ఇంచెస్ హైట్ అయితే సరిపోతుంది నేను ఈ యొక్క ప్లాంటర్ ని నేనైతే హుక్ ప్లాంటరు ఇది నేను రీసెంట్ గా జరిగినటువంటి ఎగ్జిబిషన్ లో కొన్నాను నర్సరీ మేళాలో ఎస్పెషల్లీ ఫర్ స్ట్రాబెరీస్ కోసం తీసుకున్నాను ఈ వైట్ దాని మీద ఈ గ్రీన్ లీవ్స్ ఇక్కడ ఉండి అదేవిధంగా రెడ్ వి ఇలా కాయలు వస్తూ ఉంటే ఎంత అందంగా ఉంటుంది అని చెప్పేసి ఎస్పెషల్లీ ఈ వైట్ కలర్ ఎల్లో ఇలాంటి కలర్స్ అన్ని కూడా స్ట్రాబెరీస్ కోసమే కొన్నానండి ఇగో యాజ్ యూజువల్ గా మనం ఎలా డ్రైన్ హోల్స్ పెట్టుకుంటామో అలాగే రెండు డ్రైన్ హోల్స్ అయితే పెట్టుకోవాలి ఈ డ్రైన్ హోల్స్ మీద ఏదైనా మనం కొబ్బరి పెన్ కన్నా ఏదైనా పెట్టాలి వాటర్ ఎక్కడ కూడా ఇక్కడ నిలవ ఉండకూడదండి నిలవ ఉంటే కనుక ఆ వేర్ అనేది కుల్లిపోయి మొక్క చనిపోయే అవకాశాలు చాలా ఎక్కువగా ఉన్నాయి వాటర్ పోసేటప్పుడు కూడా చాలా జాగ్రత్తగా పోయాలి ఎలా పోయాలనేది కూడా నేను చూపిస్తాను ఇకపోతే పాటింగ్ మిక్స్ విషయానికి వస్తేనండి ఈ సాయిల్లో ఎప్పుడూ కూడా మీరు ఫస్ట్ ఏ బోన్ మీలు అవన్నీ కూడా కలపకూడదండి చాలా మెంబర్స్ అంటే నాకు తెలిసిన ఫ్రెండ్స్ చెప్పినవి ఏంటంటే వాళ్ళు నాటుకున్న అన్నీ కూడా చనిపోయాయి అంట ఎందుకంటే బోన్ మీలు లేకపోతే ఇంకా ఏవేవో రకరకాల కలపకూడదు ఇది మామూలు యూనివర్సల్ పాటింగ్ మిక్స్ అండి అదేంటంటే థర్టీ పర్సెంట్ రెడ్ సాయిల్ థర్టీ పర్సెంట్ వెర్మి కంపోస్ట్ థర్టీ పర్సెంట్ వచ్చేసి కోకోపీటు టెన్ పర్సెంట్ వచ్చేసి మన నీమ్ కేక్ అదేవిధంగా కొద్దిగా ట్రైకోడ్ ఎర్మా విరిడి కొద్దిగా సుడోమోనస్ కనపడ కలపడం జరిగింది ఇందులో అంతేకాని బోన్ మీలు అలాంటివి ఏవి కూడా దీంట్లో కలపలేదండి నేను సో అవి ఏమి కలపొద్దు అండి అదేవిధంగా ఇసుక కూడా కలపద్దు ఎందుకంటే ఇసుక కలిపితే కనుక లీవ్స్ బ్లాక్ కలర్లో అయిపోతాయి సో ఇసుకని ఇక్కడ యాడ్ చేయొద్దండి ఇలా పాటింగ్ మిక్స్ తీసుకోవాలి పాటింగ్ మిక్స్ తీసుకున్న తర్వాత మనం ఏ ప్లాంటర్ని అయితే ఎంచుకున్నామో ఆ ప్లాంటర్ని ఈ పాటింగ్ మిక్స్తో నింపేసుకోవాలండి నింపుకున్న తర్వాత ఎలా పెట్టాలనేది నేను చెప్తానండి మ్యాక్సిమం ఒకవేళ మనకి ఎండలు అలా ఉంటే కనుక ఒక ఒకటి రెండు రోజులు ఈ శాప్లింగ్స్ ఏంటంటే మనము అలా వదిలేయడమే బెటరు మన అట్మాస్ఫియర్ కి అవి అడ్జస్ట్ అయిన తర్వాత మనం నాటుకుంటే మంచిది కాకపోతే ఇప్పుడు చల్లగా ఉంది కాబట్టి నేనైతే నాటుతున్నాను మీకు ఎలా నాటుతున్నాను అనేది చూపిస్తాను చూడండి అండి ఈ రెండు డ్రైన్ హోల్స్ దగ్గర కూడా నేను ఇలా కొబ్బరి పెంకులు అయితే పెట్టుకుంటున్నానండి రెండు కొబ్బరి పెంకులు పెట్టాను ఇప్పుడు ఇందాక చెప్పిన పాటింగ్ మిక్స్ నేను ఏదైతే చెప్పాను యూనివర్సల్ సాయిల్ దాన్ని ఇందులో నింపేస్తున్నానండి చూసారండి ఇలాంటి కప్స్లో వచ్చాయి చాలా హెల్దీగా చాలా బాగున్నాయి ఇప్పుడు దాకా నేను ఇంత హెల్దీ సాప్లింగ్స్ అయితే ఎప్పుడు తీసుకోలేదండి ఫస్ట్ టైము మన హ్యాపీ గార్డెనర్స్ తరఫు నుంచి చేపట్టిన ఫస్ట్ ప్రాజెక్టే ఇంత సక్సెస్ఫుల్గా జరగడం అనేది హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నాను దీని ఏం చేయాలంటే ఇంకో ఇక్కడ ఈ కప్పులోంచి దీన్ని సపరేట్ చేయాలి ఇక్కడ ఈ రూట్కి సిస్టమ్ ఏం దెబ్బ తినకుండా జాగ్రత్తగా బయటకు తీసుకోండి 
ఇంకొకసారి ఇలా ఇలా అంటే ఇది లూజ్ అయిపోతుంది అప్పుడు మనం జాగ్రత్తగా పైకి తీసేసుకోవచ్చు చూసారా ఇలా ఈ రూట్ సిస్టమ్ ఇట్లానే ఉండాలి ఇలా తీసేసుకోండి తీసేసుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇది అందాజుగా ఎంత ఉందో అలా ఇక్కడ గొయ్యి తీసుకోండి ఇలా ఒక హోల్ చేసి ఇక్కడ ఈ క్రౌన్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడి నుంచే లీవ్స్ కానీ ఆ తర్వాత బర్డ్స్ కానీ వస్తాయి ఫ్లవరింగ్కి సో అది ఏమాత్రం మూత పడిపోకూడదండి అప్పుడు మొక్క ఎదగదు చచ్చిపోతుంది సో ఈ క్రౌన్ అనేది ఇలా పైకి ఉండేలా చూసుకొని మీరు మొక్కని ఇలా నాటేసుకోండి ఓకేనా ఇలా నాటుకున్న తర్వాత మీరు ఏం చేయాలంటే కొద్దిగా దీనికి ఎప్సమ్ సాల్ట్ వాటరు ఈ క్రౌన్ మీద ఏం పడకుండా ఈ చుట్టూర పడేలాగా కొంచెం వాటర్ ఇచ్చుకోండి సరిపోతుంది ఇందులో నేనైతే రెండు ప్లాంట్స్ని అయితే వేస్తున్నానండి ఇందులో రెండు ప్లాంట్స్ చాలా నీట్గా వస్తాయి అదేవిధంగా వన్ మంత్ దాకా మీరు ఎలాంటి ఫెర్టిలైజర్ కూడా ఇవ్వద్దండి మీ దగ్గర కనుక దాన్ని ఏమంటారు పంచుగవ్య ఉంటే కనుక వాటర్ స్ప్రే చేయండి ఆఫ్టర్ వన్ మంత్ అదేవిధంగా ఏ ఎనీ ఫెర్టిలైజర్ మీరు ఇచ్చే మనం జనరల్గా ఇచ్చుకునేవే ఇవ్వండి సెన్సిటివ్ ప్లాంట్స్ ఓవర్ డోస్ మటుకు ఇవ్వద్దు ఫెర్టిలైజర్ సేవి కూడాను అదేవిధంగా పెస్ట్ మ్యాక్సిమం ఏం రాదు కానీ ఇది బ్లాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి లీవ్స్ అది అవ్వకుండా చూసుకోండి అప్పుడు మీరు నీమాయిల్ అయితే స్ప్రే చేయండి అదేవిధంగా ఫస్ట్ వచ్చినటువంటి ఫ్లవర్స్ని అయితే తీసేస్తే ప్లాంట్ బాగా ఎదుగుతుందండి అదేవిధంగా మీకు వీటికి రన్నర్స్ వస్తాయి ఆ రన్నర్స్ని పక్కన మనం ఇలా పాతుతూ ఉంటే అవి ఒక్కొక్క మొక్క అయిపోతాయండి మరి ఇది స్ట్రాబెరీస్కి సంబంధించిన టోటల్ కేర్ ఫస్ట్ టూ డేస్ మటుకు షేడ్లో పెట్టుకోండి సెమీ షేడ్లో ఆ తర్వాత నెమ్మదిగా ఎండలోకి మార్చుకోవచ్చు ఏంటంటే ఇప్పుడు బాగానే పెరుగుతాయండి స్ట్రాబెరీస్ అన్ని ఆ తర్వాత మనం ఎండాకాలంలో వీటిని కాపాడుకోవడమే చాలా కష్టం నా దగ్గర ముప్పై నలభై మొక్కలు ఉండేవి అన్నీ చచ్చిపోయినాయి ఎండాకాలంలో ఎవరైతే బాగా వాటిని కాపాడుకోగలుగుతారో వాళ్ళే ఎక్స్పర్ట్ ఎండాకాలంలో చంపేసుకున్న వాళ్ళ మటుకు స్ట్రాబెర్రీ ఎక్స్పర్ట్స్ కాదు వాళ్ళకి ఎన్ని పళ్ళు పండినప్పటికీ నా దగ్గర కూడా చాలా పళ్ళు పండినాయి సో ఎండాకాలం గత పది సంవత్సరాలు అనుకుంటాను అప్పరోసారి దగ్గర ఇప్పుడు అప్పటి నుంచి ఇప్పుడు దాకా కాపాడుకుండా వస్తున్నారంట సో ఆయన చెప్పిన ఫార్ములానే మీ అందరికీ ఇప్పుడు చెప్పాను ఎండాకాలంలో మీరు సెమీ షేడ్లో పెట్టడంతో పాటు ఏంటంటే వాటికి ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రత వేడి కూడా పక్క నుంచి తగలకుండా జాగ్రత్తగా కాపాడుకోవాలి అవన్నీ అప్పుడు చూద్దాము ఇదైతే ఇప్పుడు మీరు నాటుకోవడానికి ఇది నేను చెప్తున్నానండి ఈ విధమైన జాగ్రత్తలు పాటించండి మటుకు బోన్ మీలు అలాంటి మటుకు ఫస్ట్ ఫస్ట్లోనే ఇవ్వద్దండి ప్లీజ్ అండి జాగ్రత్తగా కాపాడుకోండి మీవన్నీ ఎక్కువ ఎక్కువ కాయలు కాయాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటున్నానండి ఇదిగోనండి రెండు మొక్కలు కూడా ఇలా పాతేశాను ఒక స్పూన్ అంటే ఒక టీ స్పూను ఎప్సమ్ సాల్ట్ వన్ లీటర్ వాటర్లో కలిపి ఇలా పక్కన పోయండి అంతే ఇలా పోసేయండి వీటికి సో ఇంకా మల్చింగ్ విషయానికి వస్తే నేను ఇప్పుడైతే నేను మల్చింగ్ అనేది చేయనండి ఫ్రూట్స్ వచ్చే టయానికి చేస్తాను ఎండాకులు అయినా సరే లేకపోతే మీకు ఎండు గడ్డి దొరుకుతుంది కదా ఈ చుట్టూరా పెట్టేసుకుంటే కనుక మీకు మల్చింగ్ అయిపోతుందండి అప్పుడు మీకు ఫ్రూట్స్ అవి కుళ్ళిపోకుండా ఉంటాయి ఇప్పుడైతే అట్ ప్రజెంట్ నేను మల్చింగ్ అయితే చేయట్లేదండి స్ట్రాబెర్రీ ప్లాంట్స్కి మల్చింగ్ చేస్తే చాలా మంచిది ఫ్రూట్స్ వచ్చే టయానికి చేసుకుంటాను నేను అదండి విషయము ఇదండి ఈరోజు వీడియో ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి క్రొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళ మటుకు సబ్స్క్రైబ్ చేసుకుని పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ యాక్టివేట్ చేసుకోండి మరి మంచి కంటెంట్తో మేము ఉంటాను అంతవరకు సెలవు బాయ్